即係有個講法就係話，就算你幾唔識車嘅人，都會聽個 G T R 呢個槍。我要買 G T R 佬，係呢個推保對於低轉個樓嚟個負資產嚟。係而家大家覺得有推保呢個英文字呢，就係、是、代表哇好力啊！其實幾時講過好力啫？個太金係咪你中意啊？你太金？誒，坦白講唔係啊。<笑>通常我哋今日真係找數啦，又 R 啊，不過係 GT R 今次。咁事實上 ，R 三十二一出嚟之後，係真係贏咗好多好多賽事。聽聞唔知兩年定三年冇輸過任何一場賽事嘅。贏到人哋唔參與玩。佢嚟咗之後，澳門又係俾佢掃晒嘅。跟住澳門又改例啦，公平競賽都冇人啱嘅。咁事實上 ，R 三十二出嚟嘅時候真係太空科技。當然今日我哋睇翻又唔覺得係咩嚟。咁但係你諗下，雙推保二千六直六機器四輪轉向，再加四輪驅動，而呢個四輪驅動係仲要係有巧妙啲。個名都複雜啊 ，A T T E S A 啊 ，A T S A T S A T S 係啊係啊啊！即係簡單嚟講呢，佢就係一個 F R 為基礎嘅四驅啦。嗯、而個四驅呢，嗰、那個動力分佈呢，係用主動嘅。動力分配，嗯，即係喺日本車嚟講，根本上係好創新嘅嘢。嗯嗯嗯，歐洲車都係個別啲賽車先用咁高規格、咁先進嘅嘢。嗯嗯，即係平時咧，主要係後碌為主嘅，有需要先俾動力前碌。兩邊左右嘅後碌咧，亦都係按需要咧去俾唔同嘅動力俾左右碌，去做到呢個 top vector。咁又幾先進？但係呢種 top rectoring 唔係好似而家我哋好常見嗰種 by b r e a k 嘅。嗱 ，by b r e a k 咧係一個最簡單、嗯、最平嘅方法。係。咁而呢一種咧，喺個中差裏面咧，係用多片嚟入去做咧，係一個性能高、高級啲嘅做法啦。其實日產都不諺言咁講過嘅，佢哋有參考到波子嘅九五九嗰套四驅嘅，因為佢哋覺得好神妙嗰套四驅，即係高性能嘅車，用帶有主動性能嘅科牌科。當然再前啲嘅科牌科，有啲車喺舊台都試過。係，你記唔記得我哋有架 Lancia Delta i n t e g r a l i 啊？係啊係啊係啊，同埋、啊啊、Pulsar GTR 啦。係啊係啊係啊，同埋、啊、萬事德三二三 GTR 啦。係啊係啊，你見到嗰架咧都係橫 N 展，然之後透過一個行星齒做四驅。嗯。咁利用行星齒嘅比例咧，令到車尾行多啲嘅。咁而有需要嘅時候咧，佢就用一個籌翼式嘅 coupling 咧去 lock 住前後碌。咁呢個係一個被動嘅 lock up， 嗯，當時嘅性能已經相當之唔錯，喺野車嚟講咧都好有優勢。但係如果講到個先進啊，同埋各種唔同嘅場合嘅適應性咧，咁當然係呢啲主動分配叻啲啦。係，即係點解 GTR 可以掃人哋嘅場？譬如當其時 Ford 係好勁嘅賽車 ，Sierra 係嘛，仲有 M 三啊，其中一個原因就係佢呢一套四驅係提供到好大嘅 traction。直路可以好快，我哋睇過一啲片呢，就講可能 Sierra 馬力再大啲，但係一出彎，哇 ！GTR 哇就嚟，即係 Sierra 嗰啲 c o s t 五百匹咁樣，但係你揾兩個碌去釋放，係啦，咁你咪要忍住腳咯，要轉晒個彎先要俾到油咯，係啦，呢<笑>家就唔同啦嘛，轉緊彎嘅時候可以過你頭啊。其實簡單啲講咧，所謂嘅賽車就係你點樣可以用最大嘅馬力去 maximize 你個 traction 啫嘛。你個馬力夠大，而 traction 係用到盡嘅，咁你就好快㗎啦，其實。因為當你馬力大到一個限度嘅時候呢，個 b o t t l e n e c 金曬個碌。係啊，係啊。再大、嗯、而賽車碌係有限制嘅嘛 ，size。明明得兩個碌去承受幾百匹，但係需要嘅時候需要四個碌，咁就贏㗎啦。<笑>仲有一樣嘢就係、是、呢架 GTR 由四輪轉向，當其時出嘅時候都好多人對四輪轉向係冇乜好大嘅印象嘅。大概係九十年代初咧，譬如大家記得嘅九二九都有四輪轉向嘅。咁但係呢個四輪轉向就比較好似係機械式多啲。係啊，好有趣啊！呢、這個四輪轉向嘅 Hikas 咧，其實係由 R 三二一面世開始有嘅。但係咧，同樣係 R 三二咧。佢喺唔同嘅年代，即係前期同後期咧，都有啲唔同嘅喎、嗯。即係最早期嘅 Hikas 咧，其實就係用兩支油壓積咧，直情去推喐成個副車架嘅。咁誇張啊！咁<笑>可能發覺咧個力啊太大啊，太重啊，咁去到後來咧，呢啲所謂嘅 Super Hikas 咧
，就用一支油漬咧，就係㧬個黑嘅。嗯。咁即係話咧，㧬嘅嘢就輕啲啦，係啊，反性啊細啲啦，動作快啲，反應好啲啦。嗯。我哋踎底喺車尾一裝都見到嗰支打環嘅油漬啦，左右褪就可以㧬到個黑，微微轉到彎。咁佢轉彎嗰個幅度咧都好叻嘅，佢係根據你個速度啊，有啲 U sensor， 有啲睇盤角度 sensor， 都識得計一輪數，佢話俾你聽應點做喎。咁當然啦，九、嗯、十年代嗰個計算能力嘅速度咧，同而家冇得比啦。但你頭先揸嘅時候，覺唔覺得佢出手得好快啊？應該咁講，佢一嚟嘅時候咧，我覺得比較突然啲咁多。我都覺得係，我都嚇一嚇嘅，因為譬如呢啲咁嘅急嘅八甲彎咁上下咧，突然間佢、哎、收一收集，我我係有少少驚驚地嘅，因為唔係好似而家我哋現代嘅 four wheel steering 咁，咁呢個就真係單純啲。咁有啲朋友係直頭淹咗呢個四轉嘅，因為如果呢個四轉出事嘅話。你飛飛下，突然間佢轉多啲俾你，係幾恐怖嘅一件事嚟嘅。其實有個四區，仲有埋美碌 top vectoring， 我覺得乜都夠啦。你唔覺得日產喺八十年代中打後八十年代尾係曬你攬嘅所有嘢係？事實上嗰個年代日產係代表高科技。你記唔記得嗰陣時 ？Sophia。系啊，我最有印象，哇 ！Sophia head up display 咩嚟噶？<笑>飛機嘢嚟喎呢啲，仲<笑>有電子避震啊，嗰啲即係好多啊。其實睇翻日產嘅歷史，喺 GTR 三十二未出現之前，其實日產有少少耷嘅，佢哋威咗好耐，咁但係開始啲車有啲唔係好啱嘅市場啊。你仲記得 R 三十一嗰啲咧，四四方方嗰啲咧，停咗好耐添，成個車係。係啊，咁但係講翻就係去到 Skyline 呢個系列，其實都耷咗好多喺三十二出嚟之前。咁新嘅社長上任就覺得，要喺賽車場上打翻起個名，因為之前真係好威噶嘛。再加上當其時咧，八十年代開始，世界上最大嘅車市場當然係美國啦。第二個好基礎係日本，有錢啊嘛，買貴車啊嘛，個都咁就變咗好多。貴嘅牌子，歐洲牌子都過咗去，大張旗鼓咁做嘢，其中賽事就係一個好大嘅宣傳門檻啦。結果日產有好多參賽車都俾人打敗咗，仲<笑>有就係、是、就算唔係參賽啲，入到去平民少少嗰啲，譬如 C 域，佢都要輸俾 C 域嘅。咁所以當其時佢哋就好想做一部要一炮就打中，又要打得響嘅，就係、是、呢部啦。所以擠曬啲所有佢哋覺得最高科技嘅嘢，即係有個講法就係話。就算你幾唔識車嘅人，都會聽個 G T R 呢個槍。我要買 G T R 佬，係啊，係啊，真係好犀利嘅。除咗佢有戰神呢個稱號之外，我諗 G T R 就代表咗一種一種嘢。老實，其實三代 G T R 咧，我覺得我始終都係中意沙爾個樣。我都係，即係有種優雅嘅感覺之餘。又有啲瀟灑嘅感覺，佢成個線條我覺得係好完整。係三廿三咧，呢一個咁樣嘅風格上高咧，佢將個 size 拉長咗，結果咧緊湊嘅感覺冇咗，去到三廿四就另外一樣嘢嚟㗎啦。我諗好多人同我哋一樣嘅，都係好中意三廿二嗰個樣嘅，包括細路仔嗰陣時砌模型又砌三廿二啊，好少砌三廿三嘅，三廿四就唔使砌啦，成日都見到啦。咁但係三廿二其實真係有啲難 keep 嘅，因為秀食係其中一個問題。我有啲朋友養。呢一類嘅古董車，即係二生鏽嗰啲咧，都好似呢呢個車主咁嘅，好錫架車，靚到不得了嗰啲有。根據呢位借車嘅朋友講咧，佢係呢架車嘅第二任車主，咁一路只行咗四萬幾，哇，好得人驚。咁而佢自己本身咧，夏天亦都唔會揸出嚟，即係香港錫車、錫卡、錫卡嘅人係真係好多。咁有啲人甚至連個車位嗰度呢，都會搞啲嘢即係抽濕啊、裝 bubble 啊，即係令到架車係容易啲 keep 啲嘅。近排就因為工作關係呢，我認識咗一間、呃、有過百年歷史嘅瑞士建材生產商，叫 Sika。咁佢哋其中有一個系列有一個牌子呢，叫 Sika f l o o r 係專做停車場地平嗰啲物料嘅。聽講佢哋嘅物料呢，仲可以抗壓啦、抗磨啦、抗化學品啦、防水防滑，哇好多啊！仲可以揀唔同顏色添，老 s 你有冇興趣過去睇啊？好啊，呢啲工程嘢開正我飯啦，一齊去見識下。好啊，好啊。呢、这個停車場而家進行緊翻新工程，可以睇到呢度係未做工程嘅部分，地面明顯有好多破損嘅地方。停車場出現裂縫、坑洞或者不平整嘅情況，有機會導致車輛行駛受阻，甚至棘到行人。當然外觀上都有影響啦，令到成個停車場嘅環境唔好睇。
。今日就揾咗 s i k a 嘅代表 h e n s o n 同我哋讲下停车场嘅地面物料同一般油漆有乜嘢分别。其实地台油同一般嘅油漆系两种完全唔同嘅材料嚟。地台油有别于一般油漆，佢嘅硬度同抗磨力都会系一般油漆嘅几十倍或者以上。坊间一直有个误解，停车场地面有损毁嘅时候咧，好多朋友会随便咁去五金铺买一啲油漆，自己 D I Y 落手去修补。咁其实就唔系好正確。试想下，停车场地面有别于一般行人嘅路面。每日都要承受住好頻繁嘅車剪過嘅壓力同埋重量，尤其係而家電動車普遍重量都係傳統汽車嘅一點五倍，所以存在住一定必要性，要去選用按照一系列國際標準去研發同埋生產嘅材料，配合埋我哋 Sika 環球先進嘅生產設備，先可以生產到專業高抗壓力抗磨嘅物料，以滿足到實際使用上嘅需求。Sika f o r 係 Sika 集團旗下停車場地台油嘅一個系列。Sika 本身咧，亦都係瑞士嘅一個上市公司。我哋旗下好多嘅材料，亦都係本港業界嘅一個 benchmark。Sika f o r 系列旗下有超過幾十隻嘅產品，可以作出唔同嘅功能配搭需要。呢啲產品除咗有超強嘅抗壓、抗磨能力之外，仲可以防水同埋防滑，而且物料本身都有非常之好嘅抗化學品性能，清潔起上嚟都非常之簡單。唔需要擔心清潔化學品嘅使用。原料方面，基於我哋係瑞士同歐洲嘅背景，我哋嘅原材料全部都經過專業嘅測試，不含對人體有害嘅物質，既環保又安全。同埋近年電動車或者一系列嘅大型電子設備越嚟越普及，色卡科有應及此，亦都可以追加埋防靜電，又或者係隱藏地面線路等等嘅功能。咁我想問一下，鋪咗色卡科之後，咁樣嘅狀態可以維持幾耐呢？董常可以放心，我哋 s i k a 有過百年經驗，去為全世界各國唔同嘅停車場提供材料方案。好多香港嘅大型屋苑或者商場嘅停車場其實都係用緊我哋嘅產品嘅。根據翻我哋嘅經驗啦，好多停車場喺施工之後十年，仍然都保持住一個非常良好嘅狀態。另外，我哋公司咧同埋施工團隊，亦都會為我哋處理嘅產品咧提供翻一個售後保養服務嘅。咁所以絕對可以放心。要滿足停車場地面嘅硬度、平整度等等各樣嘅條件，除咗物料本身有要求，仲需要配合專業嘅施工團隊。畢竟呢一類工程都唔係咁輕易可以 D I Y 落手做嘅。我哋嘅施工團隊會有一啲專門嘅大型機器進行施工，再配合埋師傅二十年嘅經驗同埋技術，效果就咪理想。如果停車場需要緊急維修，師傅亦都可以配合埋施工科學嘅含有。速剂嘅配方物料最快可以一日内完成工程。如果你有一个私人车位，想整靓仔啲，甚至玩啲个人风格 ，Sika Floor 都可以帮到你嘅。佢哋嘅面又可以调配唔同嘅颜色，咁令到个车位唔会只系得黑白灰咁单调啦。我听 Hanson 讲，车主仲可以印佢自己中意嘅图案同埋字体，揾埋艺术家 Cross Sofa 都得噶，连表面嘅光泽度同埋粗造度都有啲拣添。佢哋可以免费现场试测。提供物料同埋施工方案添。喂，阿文啊，有冇興趣整整你嘅車位啊？唔<笑>知幾多錢啊！即係揾阿 Hanson 浸一浸先。其實 Sika 咧有好多唔同嘅工程同埋相關嘅防水物料嘅。如果有興趣想了解多啲咧，留意 description box 裏面嘅聯絡資料啊！呢部引擎係好出名嘅引擎，如果每間車廠都有招牌引擎，呢、这個肯定係日產嘅招牌引擎 ，L B 系列、啊、可以改個潛力係好高。但係我哋今日揸咧，呢架車係好原裝，你打開個頭冚都見到冇乜特別嘢改過嘅。當然都有三廿年車歲月嘅問題，有幾多係老化呢？我哋就唔敢肯定啦。咁但係大霧山揸，哇！你真係冇四千轉，你真係感覺唔到佢啲力量。我覺得車肯該行得太少啦。你話係咪老化磨損咧？以呢架車嗰個米數同狀態咧，應該就唔會係咁樣嘅。你你覺得呢一個表現咧，好似同佢個 spec 好似爭啲啊？因為如果兩百幾接近三百匹係一千四百公斤咧，個表現我哋期望佢再快啲嘅應該係。係咯，但係呢啲已經去到真品咧，比著你如果有一部夏天，你敢唔敢成日揸出去咧？喂，老 Sir， 你又試下。好啊好啊。你又試下谷下轉數，睇下感唔感覺到佢嘅威力啊？
喺呢度順便呼籲下，有揸過原裝三廿二嘅朋友，不如話翻俾我哋聽，你覺得架車係咪真係有少少立呢？唔夠快嗰種感覺呢？大家不如留言話俾我哋聽。嗱，我哋上車佬啦，係啊，吹谷咗一段之後咧，發覺咧其實架車又唔係立得咁緊要嘅。你記唔記得我哋話揸飛機嘅時候咧，喺大霧山落車咧就好有信心嘅，係上車佬咧要小心啲揸。係啊，記得記得。依家咧就啱相反啦，落車固然係好過癮啦，上車咧係越也越勇猛。呢架車你而家講出嚟嗰啲獨特嘅 feature 啦，四驅主動動力分配啊，尾碌左右動力分配啊 ，turbo 啊，好普通料啫。嗱，個關鍵就係咩嘢呢？佢將呢啲嘢帶落嚟，令到今天你覺得係普通料、標準料，即係話佢就開拓咗呢個先河。係啊，佢有好多新嘢放落去，但係呢，佢亦都帶住好多舊式高性能車嘅 DNA 嘅。嗯我哋打開個車頭冚、啊啊，哇！個盤頭闊到咁交關，係啊！喂，你八十六公徑啫，使唔使個盤頭咁闊啊？嗱，有幾盤咧，大概係我呢個前臂咁闊嘅，好、啊、多人驚嘅。咁即係話你嗰嗰條 cam 個距離係好闊咯。係啊，嗰條 cam 個距離咁闊，就即係話你嗰個哇佬嘅格局係好大咯。大即係話仲係用緊六七十年代嗰種快入快出嗰種方法去製造高轉、嗯嗯，再加上兩個。大推寶，陶瓷大推寶咧，係大 size 推寶嚟。喂，老實講，呢呢架車嘅設計咧，係集所有高轉高馬力嘅設計於一身。咁即係話咧，低轉咧就唔係佢嗰杯茶。<笑>所以咧，我哋喺大霧山咧見到咧，其實喺四千轉樓下咧，我用耳波上咧，我都差唔多想轉一波。個感覺就好似揸嗰啲快 cam 嘅 NA 車，啊、即係最大馬力係同最大扭力同時出現嗰種啊！過癮嘅地方就係咁啊！喺九十年代初、八十年代尾，你見到嗰啲日本車咧，好多都係仲係用緊七十年代歐洲車嗰種高轉嘅技術，咁佢就係保留翻。咁同時咧，亦都將當其時最先進嘅科技又放落去，兩樣嘢夾埋，就睇下嗰個結果係點，就得到呢架咯。咁我哋推保車，你唔好以為咧中轉扭力好似而家推保車嘅，佢一樣係四五千轉以上咧個轉數咧先至係咁澎湃嘅力量先走出嚟。揸呢個車咧，你就當嗰啲 N A 車得㗎啦，因為佢一轉二咧，佢都差唔多跌一半㗎嘛。係啊，咁跌一半嘅話，你三千零轉冇力嘅話，你就即係話你轉二波之後咧，你最好仲 keep 翻三四千轉。係。咁咪飛踩到六七千轉不可咯，一波。係，你諗下，其實佢最大扭力都四千幾轉。係啊，喂，即係同 N A 嘅一樣咯。係啊，你要用佢嘅力，就真係要好識 keep 佢嘅轉速。係啦，仲要你 keep 到四千零轉嘅時候，好似你所講，我再踩上去剩翻三千轉到嘅啫，唔係好多嘅啫。其實，嗱，好似我而家個二波大霧山呢段斜路咧，我再踩上去咧，有少少力不從心。係係，如果係轉一波咧？嗱，咁啊唔同啦，咪真係。嗱，咁就唔同啦。嗱，你而家 keep 到五千轉以上呢？嗱，咁就似樣啦。阿老師，黑色咪跌，睇住呢度啊！龍水哇，你呢個，因為呢一個四轉係幾突然嘅，其實，所以揸呢架車呢，要好識用嗰個轉數。一出彎就真係著數咗好多。嗯，因為彎裏面咧係隨意，係啊，有出彎、啊，但係咁喎。喺頭文字 D 裏面呢架真係唔得嘅喎，好似，因為佢哋玩落山菜啊嘛。如果上山就不得了咯。梗係啦，雖然呢部 N 字已經褪到好厚嘅，即係六個缸有兩個缸喺個頭碌中線後。係啊，但係你知唔知部 N 字四百幾磅重啊，二百幾公斤啊？係，哇！中落去嘅時候不得了。其實好奇怪，呢架車一千四百幾公斤嘅啫嘛，戰神嚟㗎嘛，出名係超薄㗎嘛，落山呢。你真係用唔到嗰種頭先我哋上山嗰種力量，用唔到，用唔到個轉數嘅其實。所以中理藝輸俾台係輸架車嘅，即係咁樣力水嘅的士都不如。三波二千五轉，的士都不如。係啊，你就咁比友，個的士純唔聲已經行咗。所以唔好用現代嘅概念，就係話，誒，我有咗推保中段嗰個扭力好咗啲。嗯。雖然佢係快 cam 闊夾角、嗯，低壓縮比、呃，所有不利低轉扭力嘅嘢都齊曬，齊<笑>但係個推波喎，弊啦！個推波係大推波，係啊，勁推波叻我聽嚟嘅。係啊，你見到條喉粗到啊嘛？呢<笑>個推波對於低轉嘅扭力個負資產嚟。係<笑>，所以成架車成個吞法好老實。我哋記得我哋有一集係講過呢樣嘢嘅，就係、是。
。喂，有啲車呢，你應該用返當年嘅駕駛技術去。當年嘅人邊個唔識咁樣曲轉數咧？即係如果你揸慣八十年代嘅車，根本就係冇力㗎嘛。係啊係啊。<笑>但係而家大家覺得有 turbo 呢個英文字呢。就係、是、代表哇，好力啊！其實幾時講過好力啫？呢<笑>架就話俾你聽，當其時用 turbo 唔係為咗你平時揸好好力，係為咗終極嘅馬力。雖然個 turbo 其實轉得幾快嘅，敷油嘅時候我見到 turbo 飆嚟，嘣嘣咁樣嘅。但係你話做 hit and 係有啲問題嘅喎，如果係咁樣。係啊係啊，即係早期嘅 turbo 車。個鼻力咧，仍然係用翻 vacuum shaft。呢架都係。佢哋嘅諗法就好簡單啫，你得得鼻力你就唔會踩油噶啦嘛。咁你縮只腳過嚟，嗰、那個真空就即刻嚟翻噶啦。係。咁但係好多時候你都要 pull 實，就兩隻一齊踩。嗯嗯。咁所以後來就有啲改咗用油壓啦，即係我哋上次試過買一三二三 GT 後用咗油壓啦。嗯。咁再後來就用個獨立嘅真空泵啦。咁呢啲都係後來嘅事。嗯。因為早期嘅車咧唔咁中意用咁多電，你得電池幾細個？系，我就真叻，我摊得着个六气缸，可能压缩比低。所以头先我啱啱攞部车第一二脚嘅时候，我觉得，诶、哎，好似有啲旧咁嘅感觉。当然我只脚好快啊，即、啊、系、啊就是、我因为我一攞车就要落车，所以我就比较快脚。咁原来你咁快咧，反而佢做唔似嘢。系啊，个真空需要时间 build up 嘅。嗯，但系你觉唔觉得架车呢？即係雖然落山唔係佢嘅主場，但係其實都幾靈活嘅喎車。架車係靈活嘅，你留意下我哋今日呢條車胎咧。老實講，車胎嘅科技比架車新咗三十年，係<笑>好絕啊 ！Over spec 啊，你就係、是、咁變咗好少有機會去觸動到佢哋嗰啲咁樣嘅四驅啊、扭力分配嗰啲嗰啲嘅好少觸動到。喺啲好窄嘅彎裏面，你咁硬比油咧，都會出到嚟嘅。明顯都覺得架車其實係真係好放膽嘅。尤其是今日呢條胎好絕好絕嘅胎添，咁、嗯、你真係點揸得可以咁㗎？我直頭覺得佢絕得滯，係啊拖慢咗部車直頭係啊。喂，老實講，九十年代嗰啲跑車胎 grip 咧，而家啲房車胎都做到㗎咯喎。係啊，係啊，所以你買啲普通嘅胎可能好得意嘅呢架車。裝呢條的士胎落去玩可能好啊，<笑>試到曬嗰啲系統。<笑>我有朋友養嗰部三廿二，一段頗長嘅時間嘅。咁我問佢有啲咩值得留意嘅，佢有提過嘅原裝，啲力量唔會話特別強，好似封印咗嗰種感覺嘅。所以點解咁多三廿二嘅車主都忍唔住改呢？就係、是、改咗就歡天喜地喎。可能個節嘴改咗啊，個電腦改咗就已經完全唔同曬嘅。咁先唔講改嗰啲係咩咧，因為我哋都唔係好識改裝嗰啲嘢。但係佢就話，如果真係關於架車嘅保養問題呢，佢話通常。常見有幾樣，當然係佢眼中見到嗰幾樣第一就係電油支嘴咧，個殼會爆嘅，咁會滲油出嚟嘅。咁佢就試過兩支兩支，到期就差唔多陸續咁爆嘅，好似。咁另外就係個四轉啦，佢話四轉可能真係太過高科技。上咗年紀之後咧，個四轉有機會會失靈嘅，咁係會有啲危險嘅。但係好多人淹個四轉咧，就要幾大工程，因為佢嗰個油路聽聞係。連住個風油太濃，你要改就連啲油路都要改埋。咁第三當然就係生鏽啦。推保佢都有提過嘅，推保間中都有人發現過係有啲問題。推保車本身就係因為有部分零件個温度好高咧，令到嗰一 p a 特別老化啲。係、嗯、啊，譬如我哋之前試嗰啲 FD R7 咧，又係啲推保又係出問題嘅。咁你始終都三廿年車就呢啲嘢係 regular 要換嘅嘢都要換，就唔好話佢壞咯。係根本就到期，係個太金係咪你中意嘅？你太金嘅？誒、呃，坦白講唔係啊，冇<笑><笑>辦法喎，頭碌有動力嘅太金就似頭碌車㗎啦。哪怕佢大部分嘅時間都係尾碌做嘢，但係因為佢有時候個頭碌會做嘢啊嘛、嗯，所以佢就唔可以用純尾碌嗰個 set up 去 set 個頭碌咯。係，咁所以個太金咧就係偏向似頭碌。不過唔緊要，呢架要嘢。係啊，呢、這個係目標為本。係啊，呢架就係要喺賽車場上面。大殺三方，大殺四方，係啊，殺到你一頸血，咁所以太咩咁啊？<笑>最緊要夠快。八九年推出嘅呢部車，跟住就撞正日本爆煲啊！咁所以呢架車其實個造價都貴。睇翻啲報道咧，日本人當其時都真係經歷嗰個爆煲之後，其實都賣唔起。所以真係做出嚟嘅數量其實得四萬幾部。咁後期啊，再有唔同嘅 spec 啦，咩 V spec 啊、V spec two 啊。Newburgh Green 版本啊，諸如此類。
咁就越賣越貴。我講緊而家仲就炒到天價添啦，嗰啲。咁但係當其時嚟香港呢，都嚟過嘅。你有冇印象賣幾多錢？佢係七八十萬上，係啦，但係七八十萬，我啱啱同阿 Jason 傾偈，哇、啊，九十年代初七八十萬買到兩層樓嘅喎，<笑>我話誒咁又冇咁誇張，唔係啊，元朗啲細單位你可能真係買到兩層啫嘛，咁<笑>可能真嘅喎，當然都有人買嘅，因為有好多人買翻代理商嘅正貨產品嘅，但係都唔算話真係賣得好好嘅，咁但係而家呢一價咧喺 JDM 嘅 market， 你至於係天價嘅產品嚟嘅。咁但係都升值咗好多。我大概一開始做 Top Gear 嘅時候，有嘅車房嘅朋友話：，喂，你考慮下，好平啊，卅二。我話幾平啊？廿萬到啦。哇，咁平！嗰陣時嘅 N S X 已經玩到五六十萬嘅咯。佢話係啊，比較複雜啊嘛，車又生鏽又細。<笑>但係而家已經升到差唔多，即、就、係、是、正型少少嘅都五六十萬嘅。我覺得呢架車，依家咁高性能嘅車嚟講咧，一樣嘢好可貴就係、是、佢非常之舒服。個車架淋啊嘛，懸掛其實佢 turn 得幾好喎，我覺得啊，唔算好過分嘅。但係個車架有少少做咗 damping 嘅結果，好似冇我哋上次試架 DC 咁淋。係嗰架真係，係啊，成個車殼係彈弓嚟嘅。係啊。咦？呢個日產嘅黃金時代跑車，我哋都試得七七八八嘅咯喎。呢架啦，飛機啦。咁啊，仲有啲乜嘢呢？應該都冇咯。但係咁樣，大 t u r b 四驅，你成日同我傾一架車嘅系統喎。係啊，三零 AYC， 即係 Evolution 四開始啦。嗱，大家有冇 Evolution 有 AYC 嘅，可唔可以借俾我嚟做下測試？不過未借到之前呢，其實今次 R 三十二係一個系列嚟嘅，再會有三十三同埋三十四。三十三系咪真系傳說中咁唔好呢？我哋又做一次評測啦。好啊，好啊。其實我就做過噶啦，所以下次主要等阿老 Sir 試清楚，我哋再討論一下三十三係咪真係唔得嘅咧？當然仲有已經係越標越貴嘅三十四。記得 subscribe 我哋 YouTube channel 啦，仲有 Facebook、IG、呃。誒，記得 comment、like and share。OK 啊。啊，唔好話呢架車老啊，佢煩。嗱 ，double clutch 二轉一，六千轉，俾多啲，俾多啲我，五千入門啦 ，go go go！ 哇，嗱嗱嗱，有料到啦，有料到啦。<笑>